హలో ఫ్రెండ్స్ టెక్ మీడియా ఛానల్ కి స్వాగతం ఈ రోజు వీడియోలో మనం మన ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ బ్యాటరీ లైఫ్ ఎలా పెంచుకోవచ్చో తెలుసుకోబోతున్నాం ఈ వీడియోలో నేను మీకు చాలా సెట్టింగ్స్ చూపించబోతున్నాను వీటిలో కొన్నైనా మీకు బాగా ఉపయోగపడే అవకాశం ఉంది అందులో వీడియో జాగ్రత్తగా గమనించండి అంతేకాకుండా ఈ సెట్టింగ్స్ అందరికీ తెలిసేలా వీడియో షేర్ చేయండి మన ఛానల్లో వచ్చే అప్డేట్స్ అని మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ఇక ఈ రోజు సెట్టింగ్స్ లేదా టిప్స్ లోకి వెళ్లే ముందు ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే మీ ఫోన్ లో బ్యాటరీ సేవింగ్ యాప్స్ లేదా క్లీనర్స్ అంటే స్పామ్ క్లీన్ చేసే యాప్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక ఇప్పుడే అవన్నీ కూడా రిమూవ్ చేయండి ఎందుకంటే వాటి వల్ల మీకు ఎలాంటి ఉపయోగం ఉండదు ఇక సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్లే ముందు మరొక విషయం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ ఒక్కొక్కలా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అందువల్ల ప్రతి ఒక్కరూ ఒకే స్టెప్స్ ఫాలో అవడం కాదు ముందుగా మన బ్యాటరీని మనం ఎనలైజ్ చేయవలసి ఉంటుంది అనమాట దానికోసం మీ ఫోన్ లోనే ఇన్బిల్ట్ గా ఎనలైజర్స్ అవి ఉంటాయి మీరు ఎంఐ డివైస్ ఉపయోగిస్తూ ఉంటే గనక మీకు సెక్యూరిటీ యాప్ ఉంటుంది ఆ సెక్యూరిటీ యాప్ ఓపెన్ చేయండి ఇక్కడ మీకు బ్యాటరీ యూజేజ్ అని ఉంటుంది అనమాట అది ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీరు కింద గమనించినట్టయితే మీకు బ్యాటరీ యూజ్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ ట్యాప్ చేయండి ట్యాప్ చేస్తే మీకు ఈ అప్లికేషన్ ఎంత బ్యాటరీ కన్స్యూమ్ చేస్తుందో మీకు తెలిసిపోతుంది అనమాట ఈ విధంగా తెలుసుకోవడం మంచిది ఎందుకంటే మనం ఏ అప్లికేషన్ ఎంత కన్స్యూమ్ చేస్తుందో తెలుసుకుంటే ఆ అప్లికేషన్ మనకు అవసరమా లేదా అనే దాన్ని బట్టి దాన్ని రిమూవ్ కూడా చేయొచ్చు అంతేకాకుండా హార్డ్వేర్ విషయానికి వస్తే ఇక్కడ మనకి ఏ హార్డ్వేర్ ఎంత బ్యాటరీ కన్స్యూమ్ చేస్తుందో తెలిసిపోతుంది అనమాట మీరు ఏ ఫోన్ తీసుకున్నా గానీ మీకు టాప్ లో ఎప్పుడు కూడా స్క్రీన్ ఉంటుంది అనమాట అందువల్ల మీరు ఎక్కువగా మీ స్క్రీన్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఆ బ్యాటరీ కన్సంప్షన్ ని తగ్గించవలసి ఉంటుంది అనమాట దానికోసం మీరు మీ ఫోన్ బ్రైట్నెస్ బాగా తగ్గించుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటే మీకు ఎంత అవసరమో మీరు అంతే ఉపయోగించాలన్నమాట బెస్ట్ ప్రాసెస్ అయితే మాత్రం మీరు తప్పనిసరిగా బ్రైట్నెస్ ఆటో బ్రైట్నెస్ ఉంటుంది కదా ఇది ఎనేబుల్ చేసి ఉంచవలసి ఉంటుంది అయితే ఈ ఆటో బ్రైట్నెస్ విషయానికి వచ్చేసరికి మీకు మిక్స్డ్ అభిప్రాయాలు వినిపిస్తుంటాయి కొంతమంది మీకు ఆన్ చేసి ఉంచమని చెప్తారు మరి కొంతమంది ఆఫ్ చేసి ఉంచమని చెప్తారు అనమాట నా ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే మాత్రం మీరు ఆన్ చేసి ఉంచడం మంచిది ఆన్ చేసిన తర్వాత కూడా మీరు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ మీరు వీలైనంత తక్కువగా ఈ విధంగా స్లైడర్ ని తగ్గించుకోవాలి ఆ విధంగా తగ్గించినట్టయితే మీకు మరింత బ్యాటరీ తక్కువ కన్స్యూమ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఈ విధంగా స్క్రీన్ మీరు కంట్రోల్ చేయొచ్చు అంతేకాకుండా మీరు అమోలెడ్ స్క్రీన్స్ ఉన్న ఫోన్స్ ఏమైనా ఉపయోగిస్తూ ఉంటే మాత్రం మీరు తప్పనిసరిగా బ్లాక్ కలర్ వాల్ పేపర్ ఉపయోగించండి అంతేకాకుండా బ్లాక్ కలర్ థీమ్స్ కూడా ఉపయోగించండి ఆ రెండు చేసినట్టయితే మీకు ఆ ఫోన్స్ లో చాలా ఎక్కువ బ్యాటరీ సేవ్ అవుతుంది స్క్రీన్ వల్ల మీరు కావాలనుకుంటే ఒక రోజు అంతా కూడా మీరు నార్మల్ థీమ్స్ ఉపయోగించండి నెక్స్ట్ రోజు మీరు బ్లాక్ కలర్ వాల్ పేపర్ మరియు బ్లాక్ కలర్ థీమ్స్ ఉపయోగించి బ్యాటరీ కన్సంప్షన్ లో తేడా చూడండి ఇక మరొక విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ జనరల్ గా ఏం జరుగుతుందంటే ప్రతి ఫోన్ లో కూడా రెండు సిమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి రెండు నెట్వర్క్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి బ్యాటరీ పై లోడ్ ఎక్కువ పడుతుంది అనమాట ఏదైనా ఒక సమయంలో మీకు రెండు అవసరం లేదనుకుంటే సింపుల్ గా మీరు సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళండి సెట్టింగ్స్ లో సిమ్ సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళి మీకు ఏ సిమ్ అయితే అవసరం లేదో ఆ సిమ్ కంప్లీట్ గా ఆఫ్ చేయడం మంచిది అలా చేయడం వల్ల మీకు బ్యాటరీ పై బాగా లోడ్ తగ్గుతుంది అనమాట ఇవన్నీ కాకుండా మీ ఫోన్ లో ఇన్బిల్ట్ గా బ్యాటరీస్ ఎవరు ఏదైనా ఉంటే అది ఆన్ చేసుకోవడం మంచిది అది కూడా బాగానే పనిచేస్తుంది ఇవి కాకుండా మీరు థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్ సేవ్ కూడా బ్యాటరీ సేవ్ చేసుకోవడం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవద్దు వాటి వల్ల అయితే మాత్రం మీకు ఎలాంటి ఉపయోగం ఉండదు ఇక స్క్రీన్ తర్వాత బాగా బ్యాటరీ ఎక్కువ కన్స్యూమ్ చేసేవి మన మొబైల్ డేటా వైఫై ఇంకా జీపీఎస్ ఇలాంటి కనెక్టివిటీస్ అన్ని కూడా మన బ్యాటరీని చాలా ఎక్కువగా కన్స్యూమ్ చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట వైఫై కొంతవరకు పర్వాలేదు ఆ తర్వాత మనకి మొబైల్ డేటా ఎక్కువ కన్స్యూమ్ చేస్తుంది అందులోనూ మీరు జీపీఎస్ ఆన్ చేసి ఉంచితే గనక మీ బ్యాటరీ చాలా స్పీడ్ గా డ్రైన్ అయిపోతుంది ఈ మూడు కూడా అవసరం అయితేనే తప్ప మీరు ఎనేబుల్ చేయకూడదు మీరు వైఫై యూజ్ చేస్తూ ఉంటే కొంతవరకు పర్వాలేదు కానీ మొబైల్ డేటా జీపీఎస్ అయితే మాత్రం మీరు కంటిన్యూస్ గా ఆఫ్ చేసి ఉంచడం మంచిది కానీ కొన్ని గంటల పాటు మీకు ఇంటర్నెట్ అవసరం లేదనుకుంటే మీరు వైఫై కూడా ఆఫ్ చేసి ఉంచితే మంచిది అనమాట ఇక మరొక ప్రాసెస్ వల్ల కూడా మన ఫోన్ లో బాగా ఎక్కువ బ్యాటరీ కన్స్యూమ్ అవుతుంది అది ఏంటంటే డేటా యూజేజ్ అందులోనూ బ్యాక్గ్రౌండ్ డేటా యూజేజ్ అయితే మనకి చాలా తలనొప్పిగా మారే అవకాశం ఉంది మీరు మీ ఫోన్ మోడల్ ని బట్టి ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ డేటా యూజేజ్ సెట్టింగ్ ఎక్కడ ఉందో అది ఓపెన్ చేయండి ఎంఐ డివైస్ అయితే కనుక మీరు
మీ ప్లే స్టోర్ ఓపెన్ చేయండి ఆ తర్వాత మెనూలోకి వెళ్ళండి మెనూలో మీరు గమనించినట్టయితే కిందకు వెళ్తే సెట్టింగ్స్ ఉంటాయన్నమాట సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీరు టాప్లో చూస్తున్నారు కదా ఆటో అప్డేట్ యాప్స్ అని ఉంటుంది ఇది ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేస్తే చూస్తున్నట్టయితే మీకు డు నాట్ ఆటో అప్డేట్ యాప్స్ అని ఉంటుంది ఇది సెలెక్ట్ చేయడం మంచిది అనమాట ఈ మధ్య కాలంలో ఒక్కొక్కరి ఫోన్స్లోనూ వంద రెండు వందల యాప్స్ వరకు కూడా ఉంటున్నాయి ఈ విధంగా ఉండడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ప్రతి కొన్ని గంటలకి కూడా మీకు ఆటో అప్డేట్స్ వస్తూనే ఉంటాయి అవన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్గా అప్డేట్ అవుతూ ఉంటాయి అందువల్ల మీరు అవి డిసేబుల్ చేయొచ్చు లేదా బాటంలో ఉన్న ఆటో అప్డేట్ యాప్స్ ఓవర్ వైఫై ఓన్లీ అని ఉంటుంది అది సెలెక్ట్ చేసినట్టయితే మీరు వైఫై కనెక్ట్ అయినప్పుడు మాత్రమే మీకు యాప్స్ అప్డేట్ అవుతాయి అనమాట ఆ విధంగా కూడా బ్యాటరీ సేవ్ చేసుకోవచ్చు ఇక నేను అబ్జర్వ్ చేసిన మరొక విషయం ఏంటంటే మనం కొత్త ఫోన్స్ కొన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే కొన్ని డీఫాల్ట్ సెట్టింగ్స్తో ఆ ఫోన్ వస్తుంది ఆ ఫోన్లో ఉన్న సెట్టింగ్స్ని మ్యాక్సిమం ఎవ్వరూ కూడా చేంజ్ చేయకుండా అలాగే యూజ్ చేస్తూ ఉంటారనమాట అందులోనూ ఒక మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే సౌండ్ అండ్ వైబ్రేషన్ అంటుంది కదా ఇది అనమాట ఇది ఓపెన్ చేసినట్టయితే మీకు ఇక్కడ చాలా సెట్టింగ్స్ కనిపిస్తాయి వీటిలో బాగా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే కింద చూస్తున్నారు కదా డైల్ ప్యాడ్ టచ్ టోన్స్ అని ఉంటుంది అనమాట వీటి వల్ల మనకి ఎలాంటి ఉపయోగం ఉండదు ఇది మీరు ఆఫ్ చేయడం మంచిది అంతేకాకుండా ట్యాప్ సౌండ్స్ ఉంది కదా ఇది కూడా ఆఫ్ చేయండి ఇవన్నీ కాకుండా మన ఫోన్లో బాగా బ్యాటరీ ఎక్కువ కన్స్యూమ్ చేసే హార్డ్వేర్లో వైబ్రేషన్ మోటార్ కూడా ఒకటి అనమాట మీలో చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది మోటరైజ్డ్ ఎలక్ట్రికల్ ఐటమ్ ఏదైనా కానీ బ్యాటరీ చాలా ఎక్కువ కన్స్యూమ్ చేస్తుంది ఈ వైబ్రేషన్ అనేది కూడా ఒక వైబ్రేషన్ మోటార్ త్రూ వస్తుంది కాబట్టి మనకు దీనివల్ల బ్యాటరీ ఎక్కువ కన్స్యూమ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది దాన్ని అవాయిడ్ చేయాలి అంటే మాత్రం తప్పనిసరిగా మీరు వైబ్రేట్ అండ్ ట్యాప్ ఉంది కదా అది తప్పనిసరిగా ఆఫ్ చేసి ఉంచాలి అలా చేసినట్టయితే మీకు బ్యాటరీ కన్సంప్షన్లో చాలా తేడా కనిపిస్తుంది లేదంటే మీరు కీస్ పై ట్యాప్ చేసిన డైల్ ప్యాడ్లో నంబర్స్ పై ట్యాప్ చేసిన ఫోన్ వైబ్రేట్ అవుతుంది సౌండ్స్ వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి దానివల్ల బ్యాటరీ కన్సంప్షన్ పెరుగుతుంది అనమాట ఇక్కడ ఉన్న వైబ్రేట్ మరియు సిస్టమ్ ఈ రెండింటినీ కూడా మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేసి మీకు అవసరం లేదనుకుంటే వాటిని ఆఫ్ చేయడం మంచిది ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మంది వాళ్ళ ఫోన్స్లో చాలా అప్లికేషన్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తూ ఉన్నారు ఈవెన్ కొంతమంది యూట్యూబ్లో వీడియోస్ చూసి ఆ అప్లికేషన్ ఎలా ఉంటుందో ట్రై చేద్దామని ఆ అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తూ ఉంటారు ఒకటి రెండు రోజులు యూజ్ చేసిన తర్వాత ఏం జరుగుతుందంటే ఆ అప్లికేషన్ సంగతి వాళ్ళు మర్చిపోతారనమాట కానీ అది మన ఫోన్లో అలాగే ఉంటుంది బ్యాక్గ్రౌండ్లో రన్ అవుతూ ఉంటుంది ఇలాంటి యాప్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక మీరు అన్ఇన్స్టాల్ చేయండి ఒకవేళ మీకు అన్ఇన్స్టాల్ చేయడం ఇష్టం లేనట్టయితే మీరు ఆ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసి ఫోర్ స్టాక్ ఉంటుంది కదా అక్కడ ట్యాప్ చేసి ఓకే చేయండి అలా చేయడం వల్ల ఆ అప్లికేషన్ కంప్లీట్గా ఆగిపోతుంది అనమాట మళ్ళీ మీరు ఎప్పుడైనా అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తేనే తప్ప ఆ అప్లికేషన్ రన్ అవ్వదు మీకు దానివల్ల ఎలాంటి బ్యాటరీ కన్సంప్షన్ ఉండదు అనమాట ఆ విధంగా కూడా మీరు బ్యాటరీ కన్సంప్షన్ సేవ్ చేసుకోవచ్చు ఇక నెక్స్ట్ రెండు సెట్టింగ్స్ కోసం మీరు మీ ఫోన్లో డెవలపర్ ఆప్షన్స్ ఎనేబుల్ చేయవలసి ఉంటుంది దీనికోసం మీరు మీ ఫోన్లో సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేయండి అబౌట్ ఫోన్ ఓపెన్ చేయండి అలాగే మీ ఫోన్లో ఎంఐఓఐ వెర్షన్ ఉంటుంది కదా ఇక్కడ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ట్యాప్ చేసినట్టయితే ఈ డెవలపర్ ఆప్షన్స్ ఎనేబుల్ అయిపోతుంది అనమాట మీ ఫోన్ మోడల్ మారినట్టయితే మీరు బిల్డ్ నెంబర్ పైన కానీ ఇంకెక్కడైనా కానీ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ట్యాప్ చేస్తే ఈ డెవలపర్ ఆప్షన్స్ ఎనేబుల్ అవుతాయి ఆ తర్వాత మీరు సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళండి అడిషనల్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళండి ఇక్కడ మీరు కొంచెం కిందకు వెళ్ళినట్టయితే డెవలపర్ ఆప్షన్స్ ఉంటుంది ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనం ఇక్కడ రెండు సెట్టింగ్స్ మార్చి మన బ్యాటరీ కన్సంప్షన్ తగ్గించుకోవచ్చు కొంచెం కిందకు వెళ్ళినట్టయితే మనకు ఒక చోట ఈ విధంగా విండో యానిమేషన్ స్కేల్ అని ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ ట్యాప్ చేసి మీరు దీన్ని ఆఫ్ చేసినట్టయితే మీకు చాలా వరకు బ్యాటరీ సేవ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది మీరు కొన్ని వీడియోస్లో ఆల్రెడీ చూసే ఉంటారు ఈ విధంగా చేయడం వల్ల మన ఫోన్ స్పీడ్గా అవుతుందని యాక్చువల్గా ఫోన్ స్పీడ్ అవ్వడం కాదు ఈ యానిమేషన్ స్కేల్ మాత్రం తగ్గుతుంది అనమాట ఈ యానిమేషన్ కొంచెం స్పీడ్గా కొంచెం స్లోగా అవుతుంది కాబట్టి దానివల్ల మనకి ఫోన్ స్పీడ్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది కానీ మీరు దీన్ని ఆఫ్ చేసినట్టయితే డెఫినెట్గా బ్యాటరీపై కొంచెం ఎఫెక్ట్ తగ్గుతుంది అనమాట అంతేకాకుండా మీరు కొంచెం కిందకు వెళ్ళినట్టయితే మీకు మరొక సెట్టింగ్ కూడా ఉంటుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెస్ లిమిట్ అని మనం చాలా అప్లికేషన్స్ ఓపెన్ చేస్తూ ఉంటాం కొన్ని అప్లికేషన్స్ క్లోజ్ చేయం కాబట్టి అలాంటప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్లో అప్లికేషన్స్ అలాగే ఉండిపోతాయి మ్యాక్సిమం ఈ ప్రాసెస్ అన్నింటినీ కూడా
మీరు ఈ విధంగా జీరో చేసినట్టయితే మాత్రం ప్రతి అప్లికేషన్ మళ్ళీ మళ్ళీ లోడ్ అయితే దానివల్ల నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ తప్ప పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్ ఏమి ఉండదు అందువల్ల మీరు రెండు లేదా మూడు యాప్స్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవడం మంచిది ఇక నెక్స్ట్ లొకేషన్ సెట్టింగ్ అనమాట మీలో చాలా మంది గమనించి ఉంటారు మన ఫోన్ ఎప్పటికప్పుడు చాలా యాప్స్ కి లొకేషన్ పర్మిషన్ ఇస్తూ ఉంటుంది అలా అని మీరు కంటిన్యూస్ గా ఈ లొకేషన్ సెట్టింగ్ ఆన్ చేసి ఉంచవలసిన అవసరం లేదు మీరు మీ సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళండి అడిషనల్ సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళండి ఇక్కడ మీకు ప్రైవసీ ఉంటుంది ప్రైవసీ పై ట్యాప్ చేసి కొంచెం కింద మీరు గమనించినట్టయితే లొకేషన్ అని ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ ట్యాప్ చేసి ఈ యాక్సెస్ టు మై లొకేషన్ ఉంది కదా ఇది ఆఫ్ చేస్తే ఇది కూడా మీ బ్యాటరీని బాగా సేవ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు నేను చూపించబోయే లాస్ట్ సెట్టింగ్ అయితే మాత్రం డెఫినెట్ గా ప్రతి ఫోన్ లోను కూడా చాలా ఎక్కువ పర్సంటేజ్ లో బ్యాటరీ సేవ్ చేస్తుంది ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ ప్రతి స్మార్ట్ ఫోన్ లో కూడా ఈ అప్లికేషన్ ఉంటుంది అంతేకాకుండా ఈ యాప్ నుంచి వచ్చే నోటిఫికేషన్స్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి రోజుకి కొన్ని వందల వేల నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఈ అప్లికేషన్ మనం కంట్రోల్ చేసినట్టయితే మన బ్యాటరీ కన్సప్షన్ చాలా తగ్గుతుంది అనమాట మీరు స్క్రీన్ పై చూస్తున్నారు కదా మీకు వాట్సాప్ అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన సెట్టింగ్స్ మీకు కనిపిస్తున్నాయి మీరు వాట్సాప్ ఓపెన్ చేసి త్రీ డాట్స్ పై ట్యాప్ చేసి సెట్టింగ్స్ పై ట్యాప్ చేయండి ట్యాప్ చేస్తే మీకు ఈ విధంగా స్క్రీన్ వస్తుంది ఇక్కడ మీరు గమనించినట్టయితే మీకు నోటిఫికేషన్స్ అని ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ ట్యాప్ చేయండి ట్యాప్ చేస్తే ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ సెట్టింగ్ ఏంటంటే వైబ్రేట్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ ట్యాప్ చేసి మీరు దీన్ని ఆఫ్ చేయడం చాలా మంచిది వాట్సాప్ కి సంబంధించినంత వరకు కూడా ఒకటి రెండు నిమిషాల్లోనే మనకి చాలా నోటిఫికేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఆ విధంగా వచ్చిన ప్రతి నోటిఫికేషన్ కి కూడా ఫోన్ వైబ్రేట్ అవుతూ ఉన్నట్టయితే మనకి చాలా ఎక్కువ బ్యాటరీ కన్స్యూమ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది మీరు వాట్సాప్ నోటిఫికేషన్ ని ఆఫ్ చేయవలసిన అవసరం లేదు నోటిఫికేషన్ ట్యూన్ అలాగే ఉంచండి వైబ్రేషన్ మాత్రం ఆపేయండి అంతేకాకుండా మీరు చాలా గ్రూప్స్ లో మెంబర్ గా ఉంటే గనక మీరు ఏదైనా ఒక గ్రూప్ లో వచ్చే నోటిఫికేషన్స్ మీకు అస్తమానం రావాల్సిన అవసరం లేనట్టయితే ఆ పర్టికులర్ గ్రూప్ ఇన్ఫోలోకి వెళ్ళండి అక్కడ మ్యూట్ నోటిఫికేషన్స్ అని ఉంటుంది కదా ఇది ఎనేబుల్ చేయండి మీరు మీకు నచ్చిన విధంగా ఇది ఎనేబుల్ చేసి ఓకే చేసినట్టయితే ఆ గ్రూప్ నుంచి నోటిఫికేషన్స్ రావు కాబట్టి మీకు ఆ విధంగా కూడా బ్యాటరీ సేవ్ అవుతుంది అనమాట మీరు ఈ సెట్టింగ్ కేవలం వాట్సాప్ మాత్రమే కాదు మీరు ఇంకా ఈ టైప్ చార్టింగ్ అప్లికేషన్స్ ఎవరైనా యూజ్ చేస్తూ ఉంటే వాటి అన్నిట్లో కూడా వైబ్రేషన్ ఆఫ్ చేయడం మంచిది చూసారు కదా ఈ సెట్టింగ్స్ అన్ని గనక మీరు ఫాలో అయినట్టయితే మీకు చాలా బ్యాటరీ సేవ్ అవుతుంది ఇవి కాకుండా ఇంకా మంచి సెట్టింగ్స్ ఏమైనా ఉంటే మాత్రం తప్పనిసరిగా కింద కామెంట్ చేయండి అంతేకాకుండా మీకు ఈ వీడియో హెల్ప్ అయిందో లేదో కామెంట్ చేయండి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి మన ఛానల్ వచ్చే అప్డేట్స్ అన్ని మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే తప్పకుండా ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి థ్యాంక్స్ అలాట్